ciao Francesco, benvenuto ciao, al programma. Ciao, grazie. grazie per la tua partecipazione. E grazie a tutti. Per allora, per iniziare, um, volevo mostrare l'opera d'arte Linee di Fuga. Qua. E in Linee di Fuga um, c'è un rapporto um, in cui troviamo un rapporto tra l'arte e politica. Volevo chiederti, per iniziare invece di eh, chiederti perché hai scelto quest'opera, qual è per te invece il rapporto tra l'arte e la politica? Ha cambiato questo, questo rapporto per te dalla fine degli anni 90 ad oggi, a livello personale oppure a livello sociale? Sto pensando per esempio di altre opere, includendo uh, Avanti Popolo, qua, Mm-hmm. dal 2002 e anche della tua ricerca più recente nella crisi ambientale per esempio mm-hmm. eh, nelle opere qua un dettaglio mm-hmm. Plastic Eden sì. da Lambretto Art Space a Milano e anche per la mostra Omed a, a Magazzino mm-hmm. in ogni caso eh, ha cambiato questo rapporto tra l'arte e la politica qual è il rapporto per te? Allora, eh, ho scelto Linea di Fuga perché comunque um, uh, lo considero un lavoro seminale, il primo lavoro uh, in cui si, uh, è definito questo, questo mio rapporto con la politica. Mm. Um, è stato fatto nel, nel, l'ho, l'ho realizzato nel 98 appena arrivato qui um, e uh, parla del, della sede di Sarajevo. Um, cosa... Cosa si può definire non politico? Allora, in realtà tutto quello che facciamo, le nostre azioni o inazioni, le nostre, quello che diciamo o scegliamo di non dire è un atto politico in qualche modo. Um, e, e, e questo vale anche per, uh, per l'arte, dunque, perché l'arte è un modo di, uh, di indagare la, la realtà, di criticarla e quindi mm. anche, anche, arte, la, anche l'arte è un atto politico uh, mm. sotto, sotto questa certo. prospettiva. Uh, il lavoro è sicuramente cambiato nel corso degli anni perché comunque la, il mondo cambia, la realtà cambia e le priorità uh, possibilmente anche, per cui uh, i lavori che ho fatto uh, a partire dagli cioè, ultimi dieci anni uh, si sono spostati forse un po' di più su da, Uh, sulla problematica della natura e dell'ambiente che man mano è diventato comunque cioè adesso ormai uh, quando diciamo antropocene tutti sanno di cosa parliamo mm, uh, mm. Cioè, quindi comunque è diventato il rapporto con l'ambiente è diventato un, una, una questione politica e certo. anche fare un paesaggio in qualche modo mm. cioè, uh, è, è un atto politico se vogliamo mm, mm. no certo c'è una il rapporto, mi hai detto prima, con la politica, cioè quasi automatico, come sì, una, per, per un me, modo per, di Per me è assolutamente automatico, sì. Mm, mm, cioè, certo. il, il, la mia, la mia, il mio vivere è politico e quindi il mio fare arte, in qualche modo, è anche, certo. anche esso politico. Ritornando all'opera, uh, forse in più dettaglio qua, mm-hmm. uh, in linea di fuga uh, vediamo figure fotografiche tagliate da, da foto di giornali italiani, uh, per esempio il manifesto, um, e c'è un dettaglio di questo qua, mm-hmm. uh, della guerra civile a Sarajevo mm-hmm. uh, alla fine degli anni 90. Hai detto che l'opera ha fatto dopo i tuoi studi nella scultura all'inizio sì. della sua carriera, è stato l'inizio della tua ricerca nello spazio e storia di tapazzeria e, mm-hmm. e nella decorazione in generale, per cui sei ben conosciuto come nell'opera qua, in, mm-hmm. in la serie dei piatti, sì. eh, con le immagini di conflitti, mm-hmm. e anche in uh, Arabian Nights, in cui vediamo mm-hmm. foto tagliate dalla, dalla guerra in Afghanistan. Sì. Um, ritornando a, a, a questo, a linee di fuga, come sviluppava quest'opera sia a livello di tecnica e sia a livello di, di concetto? E come è iniziato uh, l'iniziativa con collage nella tua pratica? Sì, um, come dicevo prima, sono arrivato a New York nel, sono arrivato nel 95. Uh, 
in quegli anni la guerra in Bosnia era mm. in corso e in particolare l'assedio di Sarajevo. Um, forse um, intuitivamente, so, arrivando qui a New York, mi sono portato dietro tutta una serie di di cartelle, di immagini che, 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 già, che avevo già cominciato a raccogliere in Italia e mm. non so, forse immaginavo di non riuscire a, a, a lavorare immediatamente con la scultura per questioni logistiche mm. una volta arrivato qui, non, certo. non lo so, è, stato, è, è, è successa questa cosa qua. Mm. <ride> e, e la forma, e, e questi, queste immagini che mi sono portato dietro sono diventate questo, questo, questa sorta di bagaglio e di, e di toolbox, di, 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 di attrezzi che ho incominciato a usare. E in quel mm. momento io non avevo ancora, appunto, provenendo da studi di scultura, non avevo assolutamente idea di cosa fosse il digitale. Certo. E, uh, e mi sono messo proprio a fare fotocopie. L'unica, mm. cioè, il massimo del, del, della, della tecnologia era la possibilità di, di, flip, di, 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 di girare le immagini, di spe- sì. rispecchiare le immagini. Un eh, esempio lì. Eh, esatto. E <ride> uh, appunto la, tecnicamente queste sono fotocopie incollate su cartoncino. Mm. Uh, le righe sono fatte a matita e poi mm. c'è della tempera qui e lì per in qualche modo integrare il tutto. Quindi mm. molto molto rozzo, se vogliamo, molto analogico. Um, in particolare, cioè, poi, la, e poi i fogli sono... Relazione... Sì, poi sono, sono, eh, appunto, i fogli, sono nove fogli sì. uh, che si possono costruiti in maniera da potersi ripetere eventualmente, cioè mm. puoi comunque cambiare sempre la composizione perché le immagini nei, ai, ai margini sono, sono sempre corrispondenti sì. e sono una riflessione, un'imitazione di questo, di questo mm. design di piastrella um, mm. che è presente nella cucina dei miei genitori in campagna in Sicilia con cui sono cresciuto. Sì. E questo è stato il primo momento di relazione appunto con, con l'idea di design, di decorazione mm. e anche questa idea del, dello sviluppo nello spazio, uh, tra virgolette, all'infinito. Mm. Um, in particolare poi il, 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 il titolo del, del lavoro Linee di fuga è un gioco di parole tra uh, la line, le linee di fuga prospettiche uh, certo. della prospettiva rinascimentale e queste linee di fuga che erano questi, questi percorsi obbligati che gli abitanti di Sarajevo dovevano percorrere per evitare di essere uh, uccisi dai cecchini certo. che stavano sulle colline intorno alla città. Certo. Uh, cosa che, trova, che, che mi ha sempre sconvolto, questa idea che comunque tu in città ti dovessi muovere uh, secondo delle, delle, delle linee obbligate e, e da qui appunto il titolo linee di fuga. Eh, uh, eh. Certo, certo, e ecco possiamo vedere un dettaglio di uh, della, una delle tue fonti uh, sì. dei giornali accanto all'opera. Um, sì. Anche qua per vedere sì, quello, la questi due sono due, due ragazzini che corrono uh, appunto in, in, percorrendo una di queste linee. Mm. E l'altra immagine invece c'era, c'era questo punto al centro della città in cui c'era questo, questo mezzo blindato dell'ONU che andava mm. avanti e indietro e serviva, era questo, questo punto della città che era scoperto e quindi mm. a vista dai, dai cecchini e questo mezzo uh, andava avanti e indietro uh, provvedendo, cioè creando, facendo da scudo mm. a, ai civili uh, mm. che vediamo appunto acquattati dietro... dietro... Mm. Sì, dato questa contemplazione sulla, su un conflitto um, e sui conflitti più, più ampi nel contesto mondiale, um, c'è un filo, ci credo, uh, dentro la sua chiera su, su questo tema tramite la, una, un'indagazione nella storia dell'arte e nella storia. Se um, hai menzionato per esempio la, il riferimento alla piastrella siciliana. Mm-hmm. Sì. C'è una notizia di eredità italiana e americana, na- sì. nato a Palermo, e ci si è cresciuto nella campagna fuori dalla città. Sì. E... Sì. C'è quindi anche una notizia siciliana che ha abitato da New York per vent'anni uh, più o meno. Mm-hmm. Um, e l'Inesi Fuga si, rifer- si riferisce da una parte 
quindi alla tua crescita fuori di Palermo, um, alla piastrella, nella cucina di campagna, per esempio. Mm-hmm. E come pensavi in quest'opera della tua eredità, la tua propria storia e del concetto di immigrazione e espansione a livello formale nell'opera e anche nello spazio geografico? Ma... Uh... Per me l'idea di, 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 di appartenenza è, è personalmente è, un, è, una, è, è una, un argomento un po' uh, spinoso, nel senso che io mm. non, non, non um, faccio, faccio fatica a, 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 a dichiararmi italiano piuttosto che americano o anche, mm. anche la combinazione delle due cose. Per me, per me, per me questo, questo in realtà è il problema del, 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 del il dichiararsi, l'appartene- l'appartenenza è un grosso problema politico ah. se vogliamo, mm. uh, perché alla fonte di dei nazionalismi mm. e, di, e, di, e di, di grandi insomma, conflitti nella, nella nostra mm. società. Um, io comunque sono arrivato qui uh, in una posizione estremamente privilegiata, uh, sì. col, con, con un passaporto americano in tasca perché mia madre è americana uh, ed è stata una scelta la mia, non è stata mm. una, 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 sicuramente non è stata una migrazione forzata. Certo. Um, ma a parlare delle migrazioni e delle guerre per me è sempre stato comunque, uh, cioè l'ho sempre fatto attraverso uh, la, un, non un'esperienza diretta, ma l'esperienza mediata da, dai, dai media per l'appunto. Certo. Um, e, e mi è sempre interessato indagare il rapporto che abbiamo con uh, cioè, l'incapacità di vedere tutta una serie di cose che sono... Certo. Uh, prepotentemente no. davanti ai nostri occhi che però mm. uh, o scegliamo di, di ignorare o, o, o non abbiamo scelta, cioè sono, sono talmente, talmente ti, sì, devastanti che preferiamo, cioè che, che, che comunque uh, costruiamo delle difese e, le, mm. e smettiamo di, di, certo. di, di prestare attenzione appunto. Sì, infatti c'è un'attenzione nell'opera e anche nelle tue altre opere alla costruzione di una realtà di un conflitto, per esempio, nel mondo. Ma tramite Mm la media c'è una costruzione di una visione tra cui sviluppava oppure svilupperà una... Una, non so come si dice, un'apatia, una apathy uh, al conflitto mm-hmm, mondiale. Apatia. Sì, e quindi uh, stai facendo in, in questi mesi altre opere uh, con uh, giornali tagliati, uh, come un, forse un ritorno a uh, questa opera e questo processo uh, nella tua pratica. Mi hai detto prima che hai sentito una necessità di ritornare a lavorare con le mani, uh, non solo sì. in. in in carta, in collage, ma anche nella ceramica, in una sì. scultura di bronzo, eccetera. Ci potresti, potresti uh, dire un po' di più su questo ritorno? Ma, ehm, la, contrariamente a, a quanto si può pensare, la, l'aver utilizzato la carta da parati per tanti anni... Um, era comunque un modo di lavorare con lo spazio e con la tridimensionalità. Mm. Cioè non, sì, è una superficie piana, però è comunque un, uh, uh, un intervento a tutto tondo su, su un ambiente. Certo. Um, la grossa differenza uh, per me è stata la necessità di... di... Cioè, per dire in maniera molto banale, eh, mm-hmm. lavorare al computer può essere estremamente tedioso e, e boring, mm-hmm. noioso. Um, e a un certo punto ho sentito molto forte l'esigenza di, di ritornare a, a usare le mani e, e mm-hmm. uscire fuori appunto da, da, da questa scatola maledetta. Uh, 
che conosciamo tutti uh, mm. e sono tornato così anche al, a quello che era la, insomma, l'origine dei miei studi l'origine del, del mio modo della mia pratica mm. che appunto ho studiato scultura e, uh, e, e questa cosa comunque cioè, li, i, due, i due filoni comunque convivono a questo punto per cui mm. sto, sto facendo tutta una serie di continuo a fare una serie di progetti lavorando in digitale uh, Uh, però uh, vengono sempre più um, uh, in, incorporati a, a, dei, a dei lavori invece che vengono fatti in maniera più tridimensionale. Per esempio l'ultimo lavoro che ho fatto uh, di, durante uh, la residenza homemade con, uh, con Magazzino, mm. uh, che è questa video animazione fatta in digitale, però incorporava mm. uh, tutta una serie di elementi che invece venivano fatti, uh, cioè un acquarello, una stop motion fatta da acquarello. Uh, per cui anche lì c'è un, una, una, un intersecarsi di, di due modi di lavorare uh, sì. opposti. In delle do- dimensioni, certo. Um, per ultimo, volevo chiederti come trovi ora questo seminale? Ma, ehm, la trovo ancora estremamente rilevante. Mm. Uh, il conflitto in sta... cioè, Sarajevo non è più sotto assedio, uh, però, certo. però, però le, la tematica è, in qualche modo può, potrebbe riflettere qualsiasi altro conflitto um, in corso in questo momento nel mondo e, e la trovo ancora estremamente importante cioè, è stato appunto questo passaggio uh, nella mia pratica uh, mm. in cui ho incominciato a, ad essere se vogliamo più esplicitamente politico e, e, e parlare di una serie di, di, insomma, di tematiche che mi premevano mm. perfetto, grazie mille Francesco Grazie, a questo punto eh. conclude la parte in italiano. Grazie a tutti. Uh, e, and now we will segue into the English portion of the interview. Um, I'd like to reintroduce Francesca for our English listeners. Uh, Francesco Simetti is an artist who is well known for his exploration of the space and history of decoration, particularly through his use of wallpaper and wall coverings. Um, he began his career working in sculpture um, when he received a a, um, diploma in Scultura and Sculpture at the Accademia di Belle Arti in Bologna in Italy. Um, he is from Palermo and has shown internationally um, in Italy, in the United States, and belongs to extensive uh, private and public collections. He has an upcoming exhibition that we are all really looking forward to at Francesca Minini in Milan. Uh, Francesco, thank you so much for being here. Thank you for participating in Costellazione. Uh, for our series, you've chosen this work, um, and I'll show it in larger detail as we begin with um, our questions. Instead of asking you why you chose this to begin, I wanted to ask you what, for you, or how would, for you, would you qualify the relationship between art and politics? Um, has this relationship changed for you since uh, the beginning of your career at the end of the 90s, either personally or um, on a social level? Mm-hmm. I'm thinking, for example, of other works where you've explored these themes throughout your practice, including Avanti Popolo um, from 2002 and Arabian Nights in 2003. And here we see the full Um, installation. We've also seen this exploration in your more recent works, um, in your um, site installations of wallpapers as in Plastic Eden in in Milan. And I'm wondering if for you this relationship at all through your practice has changed, if you could tell us a little bit about how you see art and politics. Sure. Um, I would say what, what is not political? (laughs) Um, um, uh, I think that uh, anything we do or not do, anything we say or choose not to say is a political act um, Mm. and therefore um, art itself um, is a form of um, uh, understanding and criticizing, um, I mean, uh, 
critiquing, not criticizing uh, mm. reality, and 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 therefore it, it's a political act in itself. Mm. Um, but and since things change, luckily, uh, uh, yeah. and politics evolves, um, I guess in my own work, uh, art, art being a reflection of of. of what happens in a political way, I guess, it's, mm. um, it has changed as well. I mean, not, it's not the relationship with politics that has changed, right. but it's the subject matter that perhaps has changed. Mm. Um, as you were saying, Unity Fuga is this piece that I made in uh, 98 when I first, uh, well, after I, I came to New York um, and it was talking about the conflict in Bosnia, specifically the siege in Sarajevo. Um, and as the years uh, went by, I started shifting and talking about other other problems and other things mm. that were happening. Uh, ideas of displacement in general, uh, as you, you're showing a plate that it's, um, um, it's called Stoneware, and it's a series of um, images of um, Palestinian kids throwing stones at um, tanks, yeah. Israeli tanks. Um, and, and more uh, recently, for the past, I would say, 10 years, not so recently, uh, I've been working on uh, more on the idea of the environment and how we relate with, with nature and the environment, um, which mm. I believe it's an extremely hot political issue. Um, yeah. And, and we can see some of yeah. those works um, behind you from your, your show yes. in 2019. Yes. Yeah. An incredible exhi exhibition. You can see wonderful photos of it on Francesco's website. So in in Le di Fuga, then, I, I want to kind of ask a little bit more about the process in this work. If you've had a kind of through line of impegno and um, or of urgency and need to sort of deal with reality, regardless yeah. of the priority of the subject. Um, in Linné di Fuga, we, we see figures that, photographic figures that have been cut from Italian newspapers that you had sort of been storing and carried with you to New York. And um, these images, as you mentioned, show images of the um, civil war in Sarajevo. And there are a few details we can show of the particular um, the particular references here and here in a particularly poignant, poignant moment of, of children fleeing. Mm -hmm. um, I'm wondering if you can talk a little bit about this process and how this work, this shift in your practice from sculpture in which you were trained to collage and to working on paper. Um, this was sort of the beginning of your, your research in the space of um, and in the dimension of, of wall colorings and, and works on paper in general. And um, mm -hmm. I'm wondering if you could tell us how this work developed both on the level of process and in concept. How did sure. you begin working in collage? Yeah, I um, mean, it's, uh, I, I, as I said, I moved here in the mid nineties and mm. um, the, the war in Bosnia was uh, raging then. And I somehow, I, what, one of the few things that I brought with me when I moved here was this um, folders full of clip, uh, paper clipping, newspaper mm. clippings. Uh, and particularly I had been obsessively collecting um, pictures of war, specifically the Sarajevo mm. siege, which I was very, um, sort of um colpito i was very very shocked by mm. this idea that the citizens in the the in in sarajevo could not uh freely walk around town because they had snipers on the hills that would um, oversee the city uh and so they had to walk in specific uh paths so that they wouldn't get shot um was, was yes yeah, so that was that, sort of, that, that was very very a, a very strong image for me and so when mm. i arrived to new uh to new york i started i didn't have a studio um logistically became um quite you know i was broke i didn't have I, I couldn't do sculpture um, yeah uh, sculpture can be a very expensive endeavor um and i started 
uh, playing around with these images and um, this was before I, um, I learned how to use a computer really. So uh, these were uh, photocopies um, oh, and the only, the only uh, feature that I could use was the <laughs> flipping of the image back and forth. Right. Uh, that was like right. uh, the high tech part of it. Yeah. Um, and I, uh, I glued them on paper. Um, I traced the lines with pencil. Um, mm. So they were still very analog in a way. I, there was yeah. some gouache, white gouache that I used to sort of uh, blend everything in. Um, and they were also mirroring um, the, these tiles that are in my, uh, my parents' um, kitchen um, and out, of, out of Palermo in the countryside. Wow. where I spent a lot of time as a kid. Um, yeah. And so it's a sort of that, that design is somewhat of a traditional uh, Sicilian. Mm. Um, and, and it was the beginning of this idea that these images can be um, uh, used uh, in almost an infinity. You can, they mm. can expand in space. If you create this module that you can right. repeat over and over. Uh, and, and that after that, I mean, it evolves into the wallpaper, which is right. more traditional of the Anglo-Saxon world. Mm. Uh, and, and also uh, by, you know, slowly learn how to use computer Photoshop. Mm. And so I started producing most of my, my work on the computer with digital tools. Yeah, it's interesting, though, that the sort of material choices you made you almost seem to have been foreseeing it by collecting these images sort of obsessively before your um, departure, as you just described it. And, yes. um, you know, you mentioned uh, to you mentioned before and in the Italian section as well, um, this reference to Sicilian uh, tiling, particularly in, uh, you know, country homes. And um, that this for you reference this, this tile work in your parents' home where you grew up. And I'm wondering, given that this work emerged in um, concurrence with your own travel and move from Italy to New York, there is this dual reference in Mine di Fuga that we don't get in the English. Um, and so for our English speakers, it means flight lines or escape lines. But it mm -hmm. also refers to perspectival lines in the, yes. in the system of the construction of perspective. And mm -hmm. I'm wondering if there's a sort of third meaning here that we can think about um, when you've talked about your own movement, right? Uh, your own, um, not linea di fuga, but um, uh, your own uh, move, your own um, trasferito from Italy to the United States. How do you think about your own history in relationship to this work? Um. My, I'm, it's very different. I mean, what, I, what I'm, what I'm picturing, what I'm, what I'm, mm. what I'm talking about in the work is certainly very, very different than my own experience. I'm, right. I'm privileged. Um, I came to, to America with an American passport in my pocket um, because right. of my mother. Um, I, I chose to come here. Um, mm. I was not forced to come here to achieve mm. a bit, you know, to in, in pursuit of a better life. Certainly for a better artistic career, hopefully, but not, but not, it's mm. still a choice. So, so it's, it's very, it's a very delicate question. Um, yeah. And to me, uh, but, but to me, it's always been, this kind of work has always been a way of criticizing our, our, um, ability or inability of seeing things around mm. and our our sort of uh relationship with media and how we yeah. we process um what we read and what we see in pictures um mm. and so a way of sort of exposing again what's been exposed but but necessarily not necessarily digested i guess that's, that's i think that's a, a brilliant point um you know thinking about media and thinking about representations of conflict alongside this exploration of the history of art and this work with with perspective where we're really mm -hmm. talking about mobility regimes regimes of vision um alongside issues of uh geographical privilege um in in our world today um 
I'm wondering, you've, you've started to make works in recent months, um, again, with torn newspaper. Mm -hmm. um, torn, not, not necessarily um, as precisely cut as you see around the figures here. And I'm wondering if you could tell us a little bit about this return to newspaper and collage. Um, as you said, as you felt it as a part of a, a necessita or a need, an urgency to return to working with your hands. Mm -hmm. um, well, yeah, um, this is a show that I'm preparing for, for upcoming show of Francesca Minini in Milan. And it's, it's mostly going to be collages, as you said. Wonderful. Um, and, and in a way they relate to, to, to Lina di Fuga um, mm. because it's not digitally printed. It's not, the, the images themselves are not scaled back or sort mm. of cut out. They're just, they're, it's a layering and gluing of the images as, as they are cut mm. out from the newspaper. Um, and it reflects this 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 need that I've had for the past several years of of um, going back to use my hands again. Mm -hmm. um, you know, I came to when I came to New York, I, I, I wasn't doing sculpture at first, right? Uh, and I slowly moved into this computer sort of prison box that we mm -hmm. spent so much time in, and and the work. Uh, the, the actual making the work can be very tedious and very boring. I imagine. Um, hmm. And so some years back I started, um, I was able to go back to do some sculpture, um, ceramic uh, sculptures for the most part, which I started integrating within my installations and, and go yeah. to put them along with, with wallpaper and, and pieces. And again, the wallpaper, yes, it's really flat, but but um, but it's also three dimensional. If you consider it when it's installed, it's part of a space. It's yeah. a, it's a tutto tondo. It's surrounds mm. you. It's not. Mm. So it's 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 not necessarily uh, correct to interpret it as a flat surface. Um, right. So, so yeah, I started doing, uh, working with 3D sculptures again, and I mean, sculptures, three, and it's the, the, more, more, with an increased idea of three-dimensional along with uh, the, the, the apparent flatness of a wallpaper. Yeah. That's, that's great. I love the sort of return to the, to the analog as a, as a yes. kind of mode of resistance mm -hmm. in a way. Um, so to conclude, Francesco, I'm wondering if you can tell us a little bit about how you find this work today in the Italian portion. You said, you know, you still find it to be relevant. Um, you've told me before, it also seems really valid to you still. Um, how do you find this work looking back on it now? Does it seem different to you in any way? Um, I, I still... In I'm still really excited by it. I I, mm. I, I I think it's still very very relevant. The mm. Sarajevo conflict is over, but but um, it it could be a mirror of any anything yeah. that really happens. Any com any type of conflict uh, conflict that happens at this point in in the world. So, yeah. uh, unfortunately, in that respect, it has not aged. Um, mm. And and. It was, I mean, yeah, it was the first time that I that I started um, this more explicit inter uh, relationship with politics um, and art. So, so it it still stands really strong. Mm. That's fantastic. Thank you for that. I just want to thank you profusely and turn everyone to where they can learn more about your work. They can follow you on Instagram and also see wonderful photos of your um, installations on your website. Um, I really encourage you to look at those. It's nice to see um, a lot of the uh, textile-based work and paperworks um, next to your ceramic um, sculptures and video installations. Um, Francesco, ti ringrazio tanto, ti ringrazio di cuore. Grazie a te, Tony. And thank you. Yeah, grazie a tutti. Thank you, everyone. Thank you. Um, 
Uh, ciao, Vittoria. Thank you, Lauren. Uh, thanks, everyone, for being here. Um, our next upcoming appointment will be with Signor Chenz, a street artist from Palermo, on March 5th. We look forward to seeing you there. In the meantime, everyone, stay safe, be well, um, and grazie, Francesco. Grazie a te. Ciao, ciao a tutti. A presto. Ciao, ciao. A presto, ciao. ciao, ciao.